Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Cha, ang inyong guro sa matematika. Handa na ba kayo sa ating aralin? Ihanda na ang inyong module, lapis at notebook. Tara, mag-aral tayo! Lesson 4, Orders of Operations Involving Addition and Subtraction of small number. Bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin, halina't balikan natin ang ating mga nakaraang aralin tungkol sa addition at subtraction. Sagutan natin ang mga sumusunod. Number 1, 48 plus 16 equals 64. Number 2, 34 minus 13 equals 21. Number 3, 18 plus 27 equals 45. Number 4, 46 minus 23 equals 23. Last number 5, 25 plus 37 equals 62. Nasabayan nyo ba akong magsagot, mga bata? Mahusay! Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang ating panibagong aralin. Babasahin ko ang suliranin. May labing tatlo na lalaki at tatlong put isa na babaeng Mag-aaral si Binibining Guzman sa kanyang pangkat. Bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase, siya ay magdadaos ng online reading assessment. Ngunit ang pito sa kanyang mga mag-aaral ay nagpaalam na hindi makakasali dahil sa kawalan ng internet connection. Ilang mag-aaral ang maaari niyang pabasahin? Ang pagkuha ng sagot ay ipinapakita ng sumusunod na pamamaraan. Ito ang dapat nating sundin mga bata upang makuha natin ang sagot sa suliranin na aking binasa. Una, ilapat ang mga numero sa isang equation ayon sa pagkakasunod-sunod nito sa problema at gamita ng mga nararapat na operasyon depende sa ipinapaunawa ng problema. Ikalawa, sagutan ito mula kaliwa papunta sa kanan. Tignan ninyo ang equation na nasa screen. Mayroon tayong 13 plus 31 minus 7. Ang mga bilang na yan ang mga datos na nasa suliranin natin. Ang una nating isolve ay ang addition. Dahil ito ay nasa kaliwa. 13 plus 31 equals 44. Ngayon naman, ang naiwang 7 o 7 ay ibababa lamang natin. 44 minus 7 equals 37. Nakuha na natin ang sagot. Naintindihan nyo ba mga bata? Mahusay! Ang sagot natin sa suliranin ay 37 na mag-aaral ang maaaring pabasahin ni Binibining Guzman. Tandaan ninyo mga bata, kapag dalawang operasyon, halimbawa addition at subtraction, ang kailangan gamitin sa paglutas ng isang mathematical na problema, gumawa muna ng mathematical na equation para dito. Lapatan ng mga angkop na operasyon sa kasagutan mula kaliwa papunta sa kanan. Narito ang ilan pa nating mga halimbawa upang mas maunawaan ninyo ang ating aralin. Number 1, 34 minus 11 plus 8. 
Ang dapat nating unahin ay ang nasa kaliwa, papunta sa kanan. Ang nasa kaliwa ay ang bilang 34 minus 11. 34 minus 11 equals 23. Pagkatapos ito, ay ibababa ninyo ang naiwan na numero, pati ang operation. 23 plus 8. Isolve natin. 23 plus 8 equals 31. Ang sagot natin sa equation ay 31. Naintindihan nyo ba mga bata? Mahusay. Number 2. 44 minus 16 plus 10. Laging tandaan na ang dapat unahin ay ang nasa kaliwa. Ang nasa, ka nasa kaliwa ay 44 minus 16 equals 28. Pagkatapos ito ay ibaba ang naiwang operasyon at bilang 28 plus 10 equals 38. Sagot naman natin sa number 2 ay 38. Nasundan nyo ba mga bata? Magaling! Halina at sabayan ninyo akong sagutin ng pagyamanin. Kulayan ng asul ang bilog kung tama ang sagot na nakasaad sa equation at pula naman kung mali. Number 1. 10 minus 3 plus 7 equals 0. Tama ba ang sagot na 0 sa equation number 1? Tignan natin kung ano ang tamang sagot. Pula dahil mali ang sagot na 0. Sagutan nyo din ba mga bata? Mahusay. Number 2. 5 plus 10 minus 11 equals 5. May sagot na ba kayo? Tingnan natin kung tama ang sagot ninyo. Ito naman ay kulay pula dahil mali ang sagot na 5. Number 3. 3 plus 3 Minus 4 equals 2. Ang tamang sagot ay asul. Dahil ang answer na 2 sa equation ay tama. Number 4. 10 plus 12 minus 5 equals 17. Ano sa tingin ninyo ang sagot? Tama. Ito ay kulay asul dahil tama ang answer na 17 sa equation number 4. Number 5. 12 minus 3 plus 4 equals 10. Tama ba ang answer na 10 sa equation number 5? Mali. Kaya ito ay kulay pula. Nasabayan nyo ba akong magsagot mga bata? Mahusay. Letter B ng pagyamanin, sipiin ang mga sumusunod at isulat ang tamang sagot. Sabayan ninyo akong magsagot mga bata. Maaari kayong kumuha ng show me board o papel upang makuha ninyo ang tamang sagot. Number 1. 17 plus 15 minus 11 equals Palaging tandaan. Ang dapat unahin ay ang nasa kaliwa, papunta sa kanan. Ano kaya ang ating sagot? Ang tamang sagot ay 21. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Number 2, 14 plus 12 minus 10 equals May sagot na ba kayo? Mahusay. Ang tamang sagot ay 16. Number 3. 38 minus 13 plus 15 equals Nakuha nyo na ba ang sagot? Ang tamang sagot ay 40. Mahusay. Number 4. 19 plus 20 Minus 16 equals Tama 23 
Number 5. 29 minus 10 plus 7 equals... May sagot na ba kayo, mga bata? Mahusay. Ang damang sagot ay... 26. Nakuha nyo ba lahat ng sagot? Magaling, mga bata. Para naman sa isagawa, gawin ninyo ito sa inyong math module. Ibigay ang hinihingi sa bawat suliranin. Ipakita ang pamamaraan ng pagkuha ng sagot. Ipapakita ninyo ang solusyon, mga bata. Ito ang bilang isa. Narito ang isagawa bilang dalawa hanggang lima. Sagutan din ang tayahin sa inyong math module letter A. Kunin ang sagot sa mga sumusunod galing sa kahon sa kanan. Galingan ninyo mga bata. Tandaan ang mga dapat sagutan sa module. Aralin apat, isagawa, bilang isa hanggang lima, tayahin letter A. Muli, ako si Teacher Cha, ang inyong guro sa matematika. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!